Welcome to Homemade Creations. In the number of craft video, I turn on the another or a calendar and a dacon and another. The Techi calendar, kids room like a patio, calendar and goya. It is a number of you shake another, number of color and cardboard pieces, Tony Castling like Kobio, which is a calendar. Up in the chamber, number of coat, number of pillar and would involve Daku and Angel, out to find an interesting egg and a chamber room load number of chairs would come, or a calendar. Up the Muka Tarangala, a bring with a coat, Muka Tarangala. Number of calendar and daca mendi, Athias Nala Valipola. We will use two cardboard pieces. We will use two chart paper, a white color, and a brown color. We will use three varieties of custom. 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 We will use Tuni edukumbum, ada meter and car meter kata, cut pieces side to get in Tunialana, every day under take another. Other than a year to cardboard piece and amulet take another, either the number of coded a shape lot to Amaka, either name a tedicana. Upon Namli Pedicana, coded a width twenty two centimetre, length fifty centimetre on a vendor. Other than a Namaki then a center on the Markiave. Now, we have a two centimeter width. We have a point. This is a two centimeter width. We have a point. This is 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 a point. This point. This is a point. This is a point. This we will use the total 50 cm. 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 We will use the We will use the portion 50 cm and the mold 22 cm. We will use the shape of this shape. We will use the mold 2 cm. We will use the mold If we divide the divide portion, we will divide the portion of the portion of the portion of portion of the 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 We have to use mold lot, a mold at 2 cm with a salator, which is a cunipamacona, Varchodaka. This is the same thing. We have to use 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 the this is the cut of the curve. This is the cut of the cut. 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 This We will cut the mold. 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 
പിന്നെ നമുക്ക് ആ കാലിന്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് വേറെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം കാരണം ഈ ലെങ്തിൽ നമുക്കത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അത് വേറെ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വിത്ത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വേണ്ടത് അത് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഈ സ്ട്രിപ്പ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കാലം കൊടയുടെ കാലാണ് നമ്മൾ ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ആ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ വിട്ടിൽ തന്നെ വേണം വരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം ഇതുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണല്ലോ അപ്പൊ അതേ ആ ഒരു ഇതിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ വിട്ടിൽ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാർഡ്ബോർഡിന്റെ പീസ് എടുക്കാം അതിൽ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്തും ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ വിട്ടും നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ പീസ് ഇവിടെ കിട്ടും ഇതുപോലെ ഒരു നാല് പീസ് നമുക്കൊന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ നാല് പീസസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കലണ്ടറിലെ ഡേറ്റും മന്തും കാണിക്കാനുള്ള ആ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ ടു സെന്റിമീറ്റർ വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന അളവിൽ നമുക്കൊരു സ്ലിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ടു സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്തിലും വൺ സെന്റിമീറ്റർ വെട്ടിലും നമ്മളൊന്ന് സ്ലിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡേറ്റും മന്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓരോ പീസസും ഇതുപോലെ വെട്ടി വെട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഷേപ്പിലുള്ളതുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെട്ടി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ട ഫാബ്രിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഫാബ്രിക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്യണേ ചുളിവെല്ലാം ഒന്ന് കളയണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് വെക്കണം എന്നിട്ടൊന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ തുണിയിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളൊന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കാരണം ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും സ്ഥലം നമ്മളൊന്ന് കൊടുത്ത് ഇതേ ഷേപ്പിൽ നമ്മളൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഫാബ്രിക് പീസിന്റെ നടുക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ആ കാർഡ്ബോർഡിന്റെ പീസ് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫാബ്രിക്കില് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ലിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ഒരു സ്ലിറ്റ് കോർണറിൽ മാത്രം സ്ലിറ്റിന്റെ കട്ട് വരരുത് സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ സ്ലിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആ കാർഡ്ബോർഡിലേക്ക് വേണം ഗ്ലൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ തുണി ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ തുണിയും കാർഡ്ബോർഡും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫിക്സ് ആയി കഴിയും ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആ കോർണർ എഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു ചെരിഞ്ഞൊന്ന് ഒരു സ്ലിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെരിച്ചൊരു സ്ലിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ സൈഡിലെ പോർഷൻ ആദ്യം ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യണേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് അതിന്റെ മേളിലേക്ക് ഒന്ന് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആ പോയിന്റ് ടിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിന്റെ ഇനി നമുക്കിവിടെ മടക്കി പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ബാക്കി വന്ന ഫാബ്രിക് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ നല്ല പോയിന്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പീസസും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫാബ്രിക് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ ഫാബ്രിക്കിന്റെ നടുക്കോട്ട് ഇത് വെച്ചിട
ഇനി നമ്മൾ ആ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ലൈഡ് ശരിയാക്കാൻ പോവാണേ അതിനായിട്ട് ഈ സ്ലൈഡിന്റെ രണ്ടറ്റത്തും ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് കാർഡ് ബോർഡിന്റെ ചെറിയൊരു പീസ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേളിലേക്ക് ആ മോളിൽ വെക്കേണ്ടതും കൂടെ ഒട്ടിച്ചാല് നമുക്ക് ആ സ്ലൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാർഡ് ബോർഡ് പീസസിന് പകരം ഈ ടു സൈഡ് ടേപ്പിന്റെ അതേ സൈസിൽ അതായത് ഒരു കാല് ഇഞ്ച് സൈസിൽ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് പീസ് മുറിച്ചെടുത്ത് രണ്ടറ്റത്തും അത് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേളിലേക്ക് മറ്റേതും അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്തേക്കുന്ന കൊടയുടെ കാലിന്റെ പോർഷൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ആ സൈഡിൽ ഒന്ന് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചൊന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇതുമായിട്ടൊന്ന് ഫിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് സല്ലോ ടൈപ്പും കൂടെ വെച്ചൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബ്രൗൺ ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഈ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മന്തും ഡേറ്റും എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു വെള്ള ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പോലെ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡേറ്റും മന്തും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ലിറ്റിന്റെ ആ സ്ലിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ നേരം മുകളിലത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ മുകളിലത്തെ പോർഷൻ ഇവിടെ കൊടയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു മെഷർമെന്റ് വേണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇനി ഈ സ്ലൈഡ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കയറ്റാം ഇവിടെ മുകളിൽ നമുക്ക് മന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താഴെ നമുക്ക് ഡേറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഗ്യാപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഡേറ്റ് ഒക്കെ കൃത്യം വരുന്നതായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാർഡ് ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ഈ സ്റ്റിക്കും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റേപ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കാർഡ് ബോർഡിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് ഈ ഫാബ്രിക് പീസസ് ഓരോന്നും ഇതിന്റെ മേളിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ആ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാവേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മോൾഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ നമുക്ക് കൊളുത്ത് പിടിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇത് കയറ്റി വെക്കാതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ പീസും ഇതിലേക്ക് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാം ഗ്ലൂ ചെയ്യുമ്പം കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈവൻ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പരത്തി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഗ്ലൂ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഫാബ്രിക്കിൽ അത് ആകാതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും കൂടെ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഈ കൊടയുടെ ടിപ്പ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചെറിയൊരു പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഒന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് അതിൽ ഫാബ്രിക് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ കൊടയുടെ മുകളിൽ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചാക്കുനൂലും കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ലെങ്ത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റേപ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മേളിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കവർ ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു ടിപ്പ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് അമ്പല്ല